花雨匆匆照亮你，藏在青春的爱情，终于要对你说明。你故意撒娇的用心。你让我一个人去面对所有的股东。这段时间临时抱佛脚，够你应付里面的人了。还是你根本没信心管理好华腾之地。要是没有的话，最好及时止损，别浪费大家的精力。谁说我没有信心？把这个带上。记住了，合同继续下去的条件，就是你做好总裁的位置。这事情对太突各位叔伯好，来了，青春，哎，坐坐坐坐坐。呃，青春啊，嗯，你来当公司的总经理啊，大家伙都没意见啊，毕竟这是你爸的主意，我们都很尊重他。但是管理公司，可不是做节目主持人这么简单，所以我们觉得应该找一个专业的人来。您都没有考过我呢。怎么就能判定我不专业、啊？还是说李叔叔都有偏见啊？可不许胡说啊！你是我从小看着长大的。哎呀，爸现在出事了，我希望你过得能比他更好。青春，你要是缺钱啊，只管跟叔叔说。可是公司的事儿啊，哎，这这这可马虎不得。对，马虎不得。哎，对呀。李叔叔，您放心吧。我不会拿我爸的心血开玩笑的，不然发布会那天，我也不会当众做出承诺。您那会儿都没有反对我呢，想必现在也只会更加力挺我了，对吧？不，那我当然支持你了。既然这样，青春，你就先说说吧，我们如何能走出目前的困境？首先，当然是重建品牌部。哎呀，这个想法太费资金了。哎呀，我觉得是。重建品牌部，呵呵，青春，这你就不懂了吧？哎呀，这么多年品牌部啊，一直是一个浪费钱的部门。哎，真是要有闲钱，我认为应该把它放在公关部，或者是什么市场开发部之类的。大家说对不对？啊，对对，是。就是，是啊，就是，对，是这样。重塑华腾置地的品牌形象，吸引业外资本，完成品牌到资金的转化。重塑华腾的品牌形象，吸引外界资本，完成品牌到资金的转换。
目前来说呢，大部分的现金流确实都在项目当中，所以只有借助外力，让华腾度过这个难关，才能让接下来的项目都顺利完成。如果按照这种清算方式，以目前的方式来清算，华腾置地的资金将不会超过三个亿。华腾的总资产不会超过三个亿。我会建立起新的品牌团队，由我亲自负责。一个月之后，还请各位书博验收成果。吓死我了！我的腿一直在疼。宋总的演技不错，我倒是没有看出来你害怕。谢谢。你社会的也不赖，不过别高兴太早了啊！你刚才已经向董事会的人表态了，你要重塑华腾的品牌，接下来由你忙的。我知道。所以，苏总，现在第二笔资金总可以到账了吧？那是当然。从今天开始，你就是华腾置地的执行总裁。你的一举一动，都代表着华腾和盖格资本的共同形象和利益。我以公司合作方兼顾问的身份入驻华腾，有权要求你和相关的工作人员遵守合同，以及公司原有的规章制度，准时上下班参与大小会议。你是又每天来华腾上班吗？我是经常来上班，不过是监察和考量，在商言商。如果你在华腾的表现不达标的话，我会随时撤资。我也要对我的股东和员工负责。用不着你提醒，我知道自己的责任。那就先从搭建品牌团队开始吧。嗯、让我看看宋总是怎么挑大梁的。没问题。尹南哥都在啊。嗯，有个人是认命，需要你签个字。你还有事吗？我先走了。这也太难选了，一个高冷，一个温柔，好像开后宫啊。我喜欢秦总，虽然秦总没有苏总高大帅气，但是能力强。据说啊，他经手的官司胜诉率能达到百分之八十呢。没想到新来的领导都又有实力又帅气。而且苏总就是盖格资本的总裁，投资界的新贵。我选好了，我站苏总。未来啊，咱们公司说不定都要靠苏总盘活呢。哎呀，这两个小哥哥站在一起这么养眼，我都不好意思脑补他们了。哎呀，走走走，走走走。观众的眼睛果然是雪亮，一个腹黑冰山，一个温柔暖男。是每天在公司抬头不见低头见。哎，我要不要去暗示一下严医生？哎，天哪，天哪！你快看，人事部任命宋小姐为总经理了。宋小姐为总经理了。执行及监督公司董事会下发的各项工作任务，你都看到了吗？恭喜小宋总。以后麻烦多多照顾。哎，小唐，哎，这回可是你做的不对啊！不管怎么说，咱们部门可都是宋大主播的娘家吧？你又是他好闺蜜，这么重磅的新闻，你怎么没拿上一个独家专访啊？主任，对不起，下次。做新闻的，就得像狐狸一样，有敏锐的嗅觉，抓住猎物。行了，回头我组个局，你想办法把他约出来，到时候你来作陪啊。好，行，忙去吧。哎。
怎么出了正号，我没有一个认识的？是要怎么搭建我自己的团队？还得修改。哎，正好在这儿呢。宋总，你在董事会的事儿我都听说了，你真的要重建品牌部？嗯，你有合适的人选推荐吗？这个我可能真帮不了你。平时我除了跟他们打打游戏，私下确实没什么接触。今天王怎么这么慢呀、啊？你也玩《大话西游》啊？嗯，我可是《大话西游》的资深老玩家了。真的？啊、嗯？咱们公司玩这游戏的人多吗？可多了，我们还有个帮派群呢。帮派群？这就是平时我们技术都有点菜，天天被人踩。想赢吗？想想赢的话，帮个忙，在公告里发一个帮战信息，约战踩我们踩的最厉害的那个帮派，然后在群里喊话，招募这次的海报和文案。我们要尽可能搜集到对方更多的资料，我们还得想办法让整个服务器的人都知道我们这次帮战。等等，在卧室里不能吃任何有味道的东西。合同里没有这条规定。现在有了。合同的基本原则之一，合同一方因故需要修改或补充某些条款，或者解除合同关系时。需要征求对方的同意，你让我看的书，没错吧？没错。但是，就我们俩现在的情况而言，想要彼此都同意的话，可能有些困难。所以，敢赌一局吗？什么意思啊？玩过大富翁吗？赢的人可以删除或增加合同里的任意条款。敢赌吗？赌。看好了，苏总，五点。哟，不好意思啊，这游戏我从小玩到大，而且一向人品绝佳。你来吧。这快递，等等，我买了。这快递我买，盖楼，到你了。哎，苏总，你走到我的地盘了，交租吧。等等，我要套现。你想好了啊？现在套现，你租地的时候要交付抵押值百分之十的利息。用你说宋总，你的卡里好像没钱了。就这些了，破产了，不玩了。你知道你为什么破产吗？因为你没有恰好资金流，也没有思考竞争对手的策略。在商场，绝对不是一个人的游乐园。你要考虑到外部环境变化和内部部门运营。行，运动服输，说吧
你要你要加什么条款？不要在卧室里吃东西。就这么简单？我只是不喜欢垃圾食品的味道。今天看你都破产了，我可以请你吃东西。不用了。我人生最大的梦想就是成为最有价值的可回收垃圾。虽然今天我们配合的很好，但我不会一直这样帮你的。你要努力成长起来。现在以南哥也回来了，我呢也不是非你不可。反正你的团队。你必须要上心，把握在自己手里。遵命。吃完之后，记得要打扫我的房间碎成这样了，你就别拼了。这玩意儿也不值钱，地摊上十五块钱一个，不能更多了。我赔你新的吧，拼好的，行吗？你懂什么？出去。感谢大家成为我们品牌部的新成员。在未来一段时间里呢，将由我带领大家重新出发，创造新的品牌价值。下面我来介绍一下成员：郑浩，总经理助理，也是我们品牌部的 IT 支持。大家好。李玲玲，品牌包装，美术功底也是相当扎实。肖云，品牌公关；倪媛媛，品牌策划。怎么样，苏总？我的成员名单还满意吗？叔叔跟上啊！给我打个药，给我抹个血。啊，拜拜拜拜拜拜拜拜！明天见。我跑门秒了。连连，你冲一波啊！好嘞。圆圆叔叔跟上，没问题。肖云殿后，最后回。好好好。可以可以。喂，你好。让宋总进来一下。哦，好的。宋总，苏总让您过去一趟。你们先玩吧。那我们先玩，我们先玩。好嘞。找我有事啊？刺猬效应。啊？刺猬在天冷的时候会彼此靠拢取暖，但是也会保持一定的距离，以免刺伤彼此。在管理实践中，如果一个领导者想要搞好工作的话，就应该与下属保持亲密有间的关系，及一种不远不近的合作关系。什么意思？你作为华腾的执行总裁，和他们上下级不分，以后还怎么在他们中间树立威信？要是你的工作不饱和的话
，就好好回去看看我给你的书，别下次考试又不及格。第一，现在是下班时间，不分上下级。第二，我不是你，我有我自己的管理方式。我认为与下属多沟通交流，更能让团队有凝聚力，人情味儿。与其浪费时间在这些没用的事情上，还不如好好想想，怎么挽回华腾的声誉。巧了，我刚跟部门的同事已经讨论出了一套方案，发你邮箱了。喂，你忙完了？我当然没事了，好，楼下见你在找谁啊？我在找，在找我。秦以南，我的好朋友，王九龙，这是大王的弟弟，也是这家面馆的小老板。欢迎光临。你好，老样子。嗯，嗯、呃，两碗，一碗不加香菜。一碗香菜双份。这儿的装修风格跟之前变化也太大了吧！你出过这么长时间，还记得以前什么样啊？你的最爱我哪敢忘？你经常一个人来这儿？最近也有段时间没来了，不过每次来呢，都会想到我们以前。哈<笑><笑>啊，对了，尹南哥，我还没问你呢。你来华腾报道，工作交接的还顺利吗？问题呢是有些棘手，不过对我来说还算顺利。<笑>那就好。你跟苏之念的合作是什么模式？他之后是要一直待在华腾，还是偶尔过来巡视一下？嗯，前三个月吧，他会经常过来，<笑>毕竟是投了不少钱嘛。哦，对了，一会儿吃完饭之后，我想去看一下宋伯伯，要不叫上苏之念一块儿？啊，不用不用，不用叫他了。等等，来啦！不加香菜，谢谢。香菜双份儿，能，可乐，冰的，下，尝尝。你试试小王的手艺，味道一点都没变，根本不输大王。我试试啊，是不错，不过这分量好像不太对啊。这是我作为人家偶像的基本待遇，没有办法了。谢了，隔壁小王。好久不见，大王，你真的一点都没变啊？送你的小菜，谢谢。哎呦，哎，嗯，我都跟你说了多少遍了，让你大胆点，大胆点啊！你看人竞争对手都找上门来了，你是不是一辈子想当隔壁小王啊？嗯，不好意思啊，慢用。有需要喊我。哎，尹南哥。嗯，那个，你上回说的去援助，主要是做些什么工作呀？哎呀，嗯，你怎么了？我没事儿，可能是没吃午餐的缘故。你再忙，你也不能不吃午餐啊。怕工作处理不完，不能陪你一块庆祝。哎，没事儿，老毛病了，吃点面就好。那你要再疼的话，你得告诉我，咱们得一块去医院。好。你吃、啊。
谢谢。喂，出来打球啊？不去了，还有事儿，先挂了啊。哎，时隔多年，好在一切还是原来的味道。舒金心找到宋儿，递给他一份协议。舒金心说：“女人，我给你十个亿，陪我演一场戏。不过我是不会爱上你。”而此时的颜之元遥望远方，他似乎是察觉到了什么，心中的不安让他变得疑神疑鬼，却又无处求证。唯一的办法，只能透过舒金心身侧的小助理。医生，你找我啊？你现在在哪儿呢？这么晚还给我打电话，难道苏总又失联了？呃，我在加班呢。加班？还真去加班了？嗯，你们最近在忙什么呢？就是公司那些事儿。公司那些事儿？忙公司的事儿能让他对好兄弟越来越不耐烦？严医生。我觉得你还是直接问苏总吧，但你应该多给他一些空间。你懂什么？我是怕他。算了，跟你说那么多你也不明白。女孩子家家少熬夜，挂了。我懂得可比你多多。对独居女性来说，是蟑螂更恐怖，还是老鼠更恐怖呢？哎，都不是。是深夜里从镜子看到自己素颜的样子。喂，你好，陈小姐，我是您的房屋管家小陈。呃，是这样，刚刚您的房东给我打了电话，和我说了你那边的情况，让我帮你找了物业上门维修。是吗？谢谢啊。哦，对了，那个微波炉我会买跟一模一样的。我要说的就是这个，他说明早会有人送新的微波炉上门，注意事项他也会发到您的邮箱里。哎，那怎么行呢？微波炉是我弄坏的。东西已经订好了，您就别和他客气了。物业给我打电话了，我就先挂了啊。啊好。单身寂寞女青年，最怕深夜送温暖了。南哥，我到了。好，那我明天见。嗯
不可乐呢？你给我扔哪儿了？你今晚也吃饱喝足了，放在里面也是浪费空间。我觉得你已经够冷血动物的了，还是别喝这个，喝点热水当个人吧。你的企划书我看了，勉强六十分，但是你的执行力真的很差。你又想说什么？我只是希望你能一鼓作气，烧好你上任的第一把火，而不是准点下班约会，走得比普通员工还早。这个没难度，你等着看吧。加上我跟我小伙伴的执行力，至少八十分为什么会选这家孤儿院？装修设备看起来都挺新的，不像缺物资的样子。这是江里市最早成立的一家孤儿院，上个月刚得到捐助才搬到这儿的。都请了哪些媒体？请什么媒体啊？想让别人认为我们是在作秀是吗？你别理他，主要是吧，这段时间华腾的过度曝光已经引起群众的反感了。不过呢，我找了暖暖，他是新闻专业的，正好要做纪实类节目。所以我想找他帮忙做一些有关华腾置地的专题。跟进去，走吧。嗯，哥哥，你好久没来看我们了。严木哥呢？他怎么没来？苏哥哥，我学会踢球了，可以和你们一起踢足球。不要，我要苏哥哥陪我玩。对，我要苏哥哥陪我玩。没问题。我先去找一趟院长，你们等我一下，好不好？好。快去拍照吧啊！走吧，去吧。我们再拍一点照片。第一排的小朋友蹲下来。院长应该已经在办公室等我们了，走吧。嗯。正浩，你放完东西之后赶紧去布置吧，我去找院长。那我先走了。去吧。好可爱。尹南哥，你来啦。你不是说院长已经在办公室了吗？他可能是见我们没来，提前出去了。哎，先等等吧。嗯你们在这儿啊，院长您好。我还说你们到哪儿去了呢？啊、哦，在这儿看自己的老照片啊？<笑>这是苏之念。是啊，你看，左边的是之念，右边的是严远，不像了吧？其实也不奇怪，都过去二十多年了，不认识也很正常。这也是前段时间呢，我整理旧物的时候翻出来的。你看看，严远那个时候啊，刚来咱们这儿。就像个跟屁虫一样，天天呐、啊、黏着你。其实现在也差不多。那还不是你啊，总护着他。但是看到你们俩现在这么优秀，我呀就满足了。几年不见，真是越长越俊了。这姑娘啊，长得也不错，和之念呐倒是挺配的。我给你介绍一下，这位呢。是华腾置地的总经理宋青春，这次的活动就是由他主办的。哦，宋小姐，你好，你好，你看看宋小姐年轻又漂亮，而且还那么有善心，这点啊和咱们之念一样，热情好帮忙。你看他都走了那么多年
还经常回咱们孤儿院帮助那些小朋友，每次呀还大包小包的送吃的，还送玩具，你看多好啊！真的是非常非常善良的孩子，一定要保护好啊！唐老师，喝水。谢谢南哥，车里的小朋友都好可爱啊。对啊，那我再给他们拍点照片。好，喝杯水吧。谢谢秦总监。哥哥，哥哥，你会弹钢琴吗？会啊。那你可以教我吗？可以啊，走，我带你去。嗯。哥哥，我们一起踢足球吧。不对，苏哥哥答应先教我们拼乐高的。好，我们就一起踢球。琪琪，让姐姐陪你拼乐高，好不好？好，走，走吧。<笑>这样就行了，就这么简单？对啊，<笑>这就好了。<笑>你拼的吗？是我拼的，我可喜欢拼这个了，还送了苏哥哥，他可喜欢啦。这么好呀，那你能不能送给姐姐？当然可以，苏哥哥说好朋友就是要分享。来，我们踢球。我们继续拼吧。好，宋总。哎，怎么样了？都布置好了。今天辛苦你们了，那你们先回去吧。好，嗯，宋总再见。宋总再见，拜拜，拜拜。集合了，集合了。过来，宝贝。我们准备去化妆了。啊，苏哥哥，化妆姐姐还没来。我们有化妆姐姐了。我。走走走走走，化妆去。走。走吧，小朋友。我们去化妆了，走吧，都跟上。来，来，我给你拍一张。哎，唐老师侵犯了我的肖像权，你得请我吃饭啊！谁叫李南哥这么有魅力呢？我拍了这么多照片，那我可不得破产了。哎，这个还挺好看的。苏总平时看起来冷冰冰的。没想到小朋友们都还挺喜欢他的。好了，站起来我看看。嗯，白雪公主真漂亮。你的王子是谁啊？是苏哥哥。苏哥哥，小小年纪就审美扭曲，赶紧纠正过来。时间差不多了，准备好了吗？演小巫婆的是哪位小朋友啊？还没有化妆的他。是小苹果。小苹果？那你知道他去哪儿了吗？不知道，我看到他一个人出去了，我叫他，他没听到，也不爱说话。分头找吧。嗯，走吧。那你们先在这里玩啊，听话啊。其实这张还不错。跑哪儿去了呀？哎，青春，怎么了？有个孩子找不到了。你别着急，我们去找找。你们先去吧，我留下来看着孩子。嗯，好。小苹果。小苹果，小苹果，小苹果，你
找到了吗？我也没有找到。门口保安我也问过了，没有出去，一定还在院里。太危险了，还是先报警吧。嗯。小苹果。小苹果，你怎么躲在这儿啊？快回去吧，大家都等你表演呢。你去哪儿啊？小苹果，是不是有人欺负你啊？你别怕啊，姐姐帮你去教育他。你是不是不想表演呀、啊？没关系的，你要不想的话，咱们就不上台好不好？小苹果，你不上台也可以。哥哥姐姐在这陪你，回去。哥哥以前也和你一样，没有朋友，喜欢一个人躲在角落里，特别害怕有人靠近，又希望有个人能够拉住我的手，告诉我别害怕。我等了很久，终于有一天，有个人拉着我的手，很认真的告诉我，想和我成为朋友。一开始我不敢相信，我害怕被嫌弃，被捉弄，被再次抛弃。但是你猜我们后面怎么样了？我们打过架，也闹过矛盾，直到现在，我们依然是彼此最好的朋友。小苹果，我有这个荣幸，成为你最好的朋友吗？